നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ തേർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം ഓൺ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ഇ ഇയും എഫും രണ്ട് ഇവൻസ് ആണെങ്കിൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാമ്പിൾ സ്പേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇവൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ബോത്ത് ഇ ആൻഡ് എഫ് ഹാവ് ഹൊക്ക് ഒക്കുവേഡ് അല്ലേ നമ്മൾ സെറ്റിന് പഠിച്ച അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊരു രീതിയിൽ അല്ലെ ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൈമൾട്ടേനിയസ് ഒക്യൂറൻസ് ഓഫ് ദ ഇവൻസ് ഇ ആൻഡ് എഫ് എന്ന് പറയാം ഇതിന് നമുക്ക് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫിനെ നമുക്ക് എന്തെന്നും കൂടി ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഇ എഫ് എന്നും കൂടി ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷനുള്ള സൈൻ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തീർന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ബൈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ഇതായിരുന്നു അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് എന്താണ് എഴുതാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണത് അല്ലേ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് f multiplied with probability of e by f idalle probability of e intersection f ini idu nammal equation number 1 eda ini namukku probability of f by e um edi kude conditional probability probability of f f by e f by e nu parayum endana probability of f intersection e f intersection e nu parayanadum e intersection f onna idonu nane e intersection f nu nane edan ponadu divided by probability of e ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് എങ്ങനെ എഴുതാം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ബൈ ഇ ഇത് നമുക്ക് ഈക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വൺ ആൻഡ് ടു നോക്കിയാൽ ഇതും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ആണ് ഇതും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം probability of e intersection f എന്ന് പറയുന്നത് probability of e into probability of f by e എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ probability of e intersection f എന്ന് പറയുന്നത് probability of f into probability of f by e എന്ന് പറയാം അതിലെ നമ്മുടെ probability of e യും അതേപോലെ തന്നെ probability of f ഉം എന്താവാൻ പാടില്ല സീറോ ആവാനായിട്ട് പാടില്ല അത് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് തന്നെ അവിടെ മൊത്തത്തിൽ സീറോ ആയി പോകും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടോ ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിളും കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് ഒരു ഏൺ അതായത് ഒരു ബോക്സിൽ ടെൻ ബ്ലാക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവ് വൈറ്റ് ബോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഹ് ഇത്രയും ബോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ബോൾ എടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു ബോക്സിൽ നിന്ന് വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മളത് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടല്ല അടുത്ത ബോൾ എടുക്കണം ഒരു ബോൾ എടുത്തത് എടുത്തു പിന്നെ അത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബോൾ എടുക്കണേ ഏ അതാണ് വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ബോത്ത് ഡ്രോൺ ബോൾസ് ആർ ബ്ലാക്ക് എന്തായിരിക്കണം ബോത്ത് നമ്മളെടുക്കുന്ന ആ രണ്ട് ബോൾസും എന്തായിരിക്കണം ബോത്ത് ബോൾസ് ആർ ബ്ലാക്ക് അതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇയും എഫും രണ്ട് ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബോള് ബ്ലാക്ക് രണ്ട് ബോളും ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കാൻ പോകുന്ന ബോള് ബ്ലാക്ക് ആവാനുള്ള ആ ഇവൻ്റ് നമ്മൾ ഇ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ബോള് ബ്ലാക്ക് ആവാനുള്ള ആ ഒരു ഇവൻ്റ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തു ഇയും എഫും അതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ എഫ് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്
ഫിഫ്റ്റീൻ ബോൾസ് എന്ന് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു ഫോർട്ടീൻ ബോൾസ് അതേപോലെ ടെൻ ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് ഉള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എത്ര ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് ഉള്ളൂ നയൻ ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് അവിടെയുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡ് ബോൾ ബ്ലാക്ക് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റെ ഓൾറെഡി അവിടെ ഒക്യൂഡ് ആണ് ഏ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളവിടെ എഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് സെക്കൻഡ് ബോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അത് ബ്ലാക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് നോക്കണത് പ്രോബബിലിറ്റി നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് അല്ല പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ബൈ ഇ നമ്മളവിടെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റെ ഓൾറെഡി അവിടെ ഒക്യൂഡ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ബൈ ഇ സി ഈക്വൽ ടു ഇനി അവിടെ ടെൻ ബ്ലാക്ക് ബോൾസ് ഇല്ല ഒരെണ്ണം നമ്മളവിടെ എടുത്തു വെച്ചു അല്ലേ നയൻ അതുപോലെ ടോട്ടൽ ബോൾസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ബൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാണാനുള്ളത് ഏതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ എഫ് എന്താ പ്രോബബിലി നമ്മുടെ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ബൈ ഇ എന്താണ് എഫ് ബൈ ഇ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു അത് ടെൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ബൈ ഇ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുവല്ലോ നയൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ നമുക്കൊരു ടെനിൽ ടു ടൈംസ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ത്രീ ടൈംസ് നമ്മുടെ ഫൈവ് പോകും ത്രീയിൽ ത്രീ വൺ ടൈംസ് നയനിൽ ത്രീ ത്രീ ടൈംസ് അതുപോലെ ടൂൽ ടു വൺ ടൈംസ് ഫോർട്ടീനിൽ സെവൻ ടൈംസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ ബൈ സെവൻ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് കിട്ടണത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഇവൻ്റ് നമ്മൾ എടുത്തല്ലേ ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇവൻ്റ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് ഇവൻ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇ എഫ് ജി അങ്ങനെ മൂന്ന് ഇവൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ജി അതല്ല നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂള് അതിൻ്റെ പ്രോ ഫോർമുല എങ്ങനെ വരിക പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ബൈ ഇ അത് നമുക്ക് ഫോർമുലയിലുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ജി ബൈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ജി ബൈ ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇ എഫ് എന്ന് പറയാം കണ്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താ വരിക പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എഫ് ബൈ ഇ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ജി ബൈ ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ആണ് കേട്ടോ ഇ എഫ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇവൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോർമുല അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ നയൻ മൂന്ന് ഇവൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം മൂന്ന് കാർഡ്സ് നമുക്ക് എടുക്കണം ഏ കാർഡ്സ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫിഫ്റ്റി ടു ഉള്ള ഒരു പാക്കായിരിക്കും ഒരു കാർഡ്സിൽ ഒരു കാർഡിൻ്റെ പാക്കിൽ എത്ര കാർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഏ ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇപ്പോൾ കിങ് ആണെങ്കിൽ അത് നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഏസ് ആണെങ്കിൽ അത് നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ നമ്പറുകളാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഫോർ ഫോർ കാർഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു കാർഡ് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടല്ല അടുത്ത കാർഡ് എടുക്കണേ നമ്മളവിടെ മൂന്ന് കാർഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എടുക്കണത് ടു കാർഡ്സ് കിങ് ആയിരിക്കണം ഏ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു കിങ് എടുത്തു രണ്ടാമത് ഒരു കിങ് അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാർഡ് എന്ന് പറയണത് ഒരു ഏസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ അല്ലേ ഏസ് ഇത് മൂന്നാവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടു കാർഡ്സ് ആർ കിങ്സ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് കാർഡ് ഡ്രോൺ ഈസ് ആൻഡ് ആസ് അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവന്റ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം കിങ് കിങ് എടുക്കണം ആ ഒരു കാർഡ് നമ്മൾ കെ ആയിട്ട് എടുക്കാം എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏസ് എന്ന് പറഞ
52 ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി അടുത്തത് നമുക്ക് കിങ് അവിടെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഒരു കണ്ടീഷൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് കെ ബൈ കെ നമ്മൾ അടുത്തത് എടുക്കുന്നത് കെ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ നമ്മൾ കെ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത് ടോട്ടൽ ഞാൻ അവിടെ ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരു കാർഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തു അപ്പൊ ബാക്കി ഫിഫ്റ്റി വൺ കാർഡ്സ് നാല് കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു കിങ്ങും നമ്മൾ എടുത്തു ബാക്കി ഫോർ കിങ്സ് അല്ല ത്രീ കിങ്സ് അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് കെ ബൈ കെ അപ്പൊ അതും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ആസ് അല്ലേ ആസ് ബൈ കെ കെ രണ്ട് കെ കിങ്സ് അവിടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു ആസ് ആണ് അവിടെ എടുക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ എത്ര കാർഡ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ കാർഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി കുറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റി കാർഡ്സേ വരുള്ളൂ പക്ഷെ ആസ് ആരെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല രണ്ട് കിങ് അവിടെ പോയിട്ടുള്ളൂ ആസ് എത്ര തന്നെ ഉണ്ട് ഫോർ തന്നെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് കെ കെ എ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇവന്റ് രണ്ടാമത്തെ ഇവന്റ് മൂന്നാമത്തെ ഇവന്റ് അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്റർസെക്ഷന്റെ സൈൻ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് കെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് കെ ബൈ കെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ കെ കെ ഫോർമുല ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം മൂന്നെണ്ണം വരുമ്പോ എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് കെ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയ ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് കെ ബൈ കെ എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ ഫിഫ്റ്റി വൺ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബൈ കെ കെ എത്രയാണ് വന്നത് ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീ ത്രീയിലെ ത്രീ വൺ ടൈംസ് ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലെ എത്ര വശം പോവും വൺ സെവൻ സെവൻറ്റീൻ ടൈംസ് പോവും അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഫോർ കട്ടാക്കാം ഫോറിലെ നമുക്ക് ഫോർ തന്നെ വൺ ടൈംസ് ഫിഫ്റ്റി ടൂലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ ടൈംസ് അല്ലേ വൺ ഫോർ സെവൻ ട്വൽവിൽ ത്രീ ടൈംസ് ആ തേർട്ടീൻ ടൈംസ് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഫോറിലെ ടു ടു ടൈംസ് അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ താഴെ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂള് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഇവൻറ്റ് എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തീരും ആ ഫോർമുലയിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസാണ് അതുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയ